Ito na yung mga napamili namin and syempre gagawa tayo ng grocery haul. Hey guys! Welcome back to my channel and for today's video, as you can see, gagawa tayo ng grocery haul dahil alam ko, ang dami ang nagkakagusto sa mga ganitong haul ngayon or sa mga ganitong video, mga grocery vlogs. Kanina kasi nagpunta kami ng Abenzon. Ang sarap lang ng feeling ng titingin ng furniture, ganyan kasi bumili si mama ng kalan tsaka ng pang bake. So ipapakita ko sa inyo yun mamaya. After nun, pumunta kami ng all-day supermarket. Kaya kami doon nag-grocery kasi nga, konti lang ang tao doon. So less hassle, less pila. And ayun na nga, huwag na natin patagalin pa at mag-start na tayo sa grocery haul. Unahin ko na muna. Ito kasi sobrang daming naghahanap nito. At ito ang ating mahiwagang Yakult. Tatlo yung nabili ko kasi nga hindi naman sila naglilimit dun sa all day. Actually, sa lahat yata hindi sila naglilimit. Kaya ang ginagawa ng iba, medyo nakakalungkot din. No? Hinohoard nila yung mga Yakult tapos binibenta nila ng mas mahal like 60, 70 to 90 pesos. Pero mabibinyo lang to sa supermarket ng 45 to 49 pesos. Actually, nakapantulog na ako ready to sleep na. Kaso sabi ko, i-haul ko na kasi kanina sobrang napagod ako. So, next naman natin is itong Jolly na mushroom. Yung maliliit na yung binili namin kasi ang ginagawa ni Mama, yung dalawang bata dito sa amin, si Kel tsaka si Kirsten. Kapag wala kaming ulam, gumagawa siya ng mushroom soup. So, binibili niya is itong Jolly Pure Goodness Cream of Mushroom. Tapos, dinadagdagan niya ng isang mushroom para mas madami yung mushroom. Para mas masarap tsaka mas malasa. Ang binili ni Mama is tagdalawa. So, kapag walang maulam, alam na. Next is condensed milk. Siyempre, hindi ito mawawala. Ito yung may mga limit na dalawa lang per person. Tapos, if ever na gusto nyo makita yung prices, itatry ko ilagay dito sa screen sa baba natin. Kasi nga, natapo na ni Mama yung resibo yata. Next is itong evap. Kasi minsan, kapag nag-spaghetti or nagpipininyahan or if ever na possible na lagyan yung ulam ng ganito, nilalagyan namin siya. Next naman is itong paper towels. Ang ginagawa dito ng kapatid ko kapag nagpiprito siya, after niya prituhin para masipsip daw yung mantika, nilalagyan niya sa paper towel na ganitong klase. Mura lang naman tong mga ganito. I think nasa 40 pesos lang yata or 30 pesos. And next, ito nakita ko siya Vita Keratin. Sakto nga kasi nagpadala din sila. Tapos ito try ko din to. Siyempre, gagawa natin to ng review. So, meron tayong black and gold variant. Pero, ang dami nilang pinadala, guys. As in, siguro, dun sa video na yun, magpapa-giveaway na lang ako. Next is Colgate. Alam ko, walang ganito sa mga Watsons. Kaya si Mama, dun siya nabili sa mga supermarket. Buy one, take one for 149 pesos lang. And next natin, kitang-kita nyo naman, meron tayong Nescafe. Kasi ito, hindi siya pwedeng mawala dahil nagkakape si MJ, tsaka si Mama. Ako kasi, ang ginagamit ko, fresh milk na. Or, mama ipapakita ko sa inyo yung bago kong ginagamit. Next naman is decaf na Nescafe. Sabi kasi ni Mama, mas okay daw to. So, parate, ganito na yung binibili namin. And, meron din tayong, nahuli to ah, Joy. Joy dishwashing liquid. Yan yung mga hindi pwedeng mawala kapag nag-grocery. And, meron din tayong cocoa sugar. Ito na yung sugar na in-alternative ko dun sa mga white sugar or brown sugar kasi nga mas healthy daw to. And bukas gagawa kami ng oatmeal cookies ni Kel. So if ever na gusto nyo panoorin, abangan nyo po yun sa aming vlogging channel. Nagda-diet kasi ako tsaka sinishare ko yung journey ko sa inyo. Alam nyo naman yan. Kapag nagkikrave ako sa matamis, gumagawa ako ng oatmeal cookies. Ngayon lang naman kasi nga, ngayon ko lang naisipan na gumawa. Tapos, bumili din si mama ng oven. Papakita ko din sa inyo mamaya. Noon kasi ang ginagawa ko, may microwave ko lang siya. Kasi pwede naman. Pero ayun nga, I'm so happy kasi bumili si mama ng oven possible na makapag-bake-bake na kami. And, itong isi-share kong isa, nabili ko lang to sa friend ko sa Facebook and vlogger din siya. Sonya's Peanut Butter. 130 pesos to. Ang sabi niya, mas mahal sarap daw yung original. Pero, ito kasi yung creamy peanut butter. And, masarap naman siya. Sobrang hilig namin sa peanut butter. Ang lagi naming binibili simula pa nung bata kami is yung Ludis Peanut Butter. Kaso, out of stock siya sa lahat ng supermarket na pinuntahan namin ni Mama. Kaya, Ito na lang muna yung binili ko. Masarap din siya. Very creamy, tsaka medyo matamis lang. Siguro mas okay talaga yung ano, yung original nito. Ito napakita ko na yata to sa ibang vlogs ko. Pero bumili ako ng Nescafe Gold. Tinry ko lang siya and so far masarap naman. Hindi ko alam kasi kung ano yung pinagkaiba nila. Pero ito kasi durug-durug. Ito, may buo-buo siya. Ayan. Medyo pricey din tong ganitong kaliit. Pero konti lang yung kailangan nyo na coffee kapag ito yung ginagamit nyo. Let me know kung anong pagkakaiba nila guys ha. Bukod sa itsura at sa packaging nila. Tapos ito din, binili ko sa McDonald's. 99 pesos. Alam nyo kasi sobrang hili ko talaga magkape. Hindi mawawala sa sistema ko yung kape. 
yung ano nila, pre-roast coffee. Meron kaming coffee maker dito. Tatry ko siya soon. <laughs> Tignan natin kung hindi ko na kailangan minsan bumili sa McDonald's ng iced coffee. Dahil sobrang sarap ng iced coffee nila. Saktong-sakto lang din yung timpla. Tapos bumili din kami ng, ang tawag dito, pepper. Ground pepper. And dahil favorite namin ang spaghetti, hindi ito pwedeng mawala kapag nag-grocery kami ni Mama. Del Monte yung binibili namin. It's sweet style or Filipino style yung binibili namin. So, ito, 125 pesos na siya. Tapos, nilalagyan namin ng Nestle Cream or ng Eva para mas creamy, mas masarap. Kasi alam ko magbibihon si Mama bukas. Bumili siya nito. And may libre na siya. Tama ba? Ah, hindi. Kapag bumili ka ng Nor Beef Cubes na dalawa, may free bihon ka. So, okay na din, ba? Kasi kami, yun nga, nasabi ko naman sa inyo, hindi na kami nagpo-pork cubes. Beef cubes na lang kasi masarap din naman siya. Malasa din. Next natin is itong Quaker Oats. Ang binili ko yung whole grain rolled oats. I think, kung narin 10 pesos tong ganito. Hindi ko lang kung alam kung ano yung pinagkaiba nila or kung ano yung mas healthy sa dalawa. Pero, sabi ng papa ko, mas maganda daw kapag whole oats, hindi yung quick na niluluto. Something quicker, quick oat. Basta quick, quick something yun. Mahilig kami sa oatmeal. So, sabi ko, gagawa na lang kami ng oatmeal cookies para maiba naman. Usually, kasi ang ginagawa namin sa mga oatmeal, pinapakuluan namin, nilagyan namin ng milk or powder. Yung fresh milk or powdered milk. Nilalagyan din namin minsan ng Milo nung mga bata kami. Siyempre, hindi din pwede mawala ang ating flour. 2 kilos na to kasi nga para dun sa oatmeal cookies. Magnolia yung brand niya. And meron din ako nakita dun sa all day. Meron silang cake flour, bread Red flour, different kinds of flour. Gusto ko sana itry yung almond flour ba yun? Kaso per kilo siya, 600 to 700 pesos. Napakamahal sa Shopee. Kaya sabi ko, dito na lang muna kasi tagtipid tayo ngayon, ba? Pag nagka-budget, siguro itatry ko yung almond flour. Kasi nga, sabi nila, sobrang healthy daw nun compared sa mga ganitong flour. If ever din pala tatanungin nyo kung nalinis ko na itong mga pinag-grocery ko, yes, nalinis na. Kanina pa siyang tanghali. Ay, hindi. Mga hapon. So, ngayon ay gabi na po. Napunasa na namin. Tapos, eto, binili ko yung inipit para kay Kiel. Usually, yung cheesecake or mocha. Kaso, yung mga ganun, mabilis siya maubos. Dahil siguro ang daming may favorite don. Kaya, eto na lang yung binili ko. Inipit. And next naman, eto, binili ko siya sa online shop. Kasi nga, ang hirap makahanap ng vanilla extract. Dahil, alam nyo naman, sa ganitong panahon, lahat ng tao ay nagiging baker na po. 55 pesos to, McCormick. Alam ko may mas mga mura pang ganito sa palengke, pero kasi wala ng choice. So, if ever na gusto nyo bumili online, ililip ko dito sa screen. Kale Baut Dark Colette's Belgium Chocolate. <laughs> Hindi ako marunong mag-pronounce, guys, pagpasensyaan nyo na. Pero galing daw siyang Belgium, Belgium, Belgium. Belgian waffle. Pero ayan siya. Dark chocolate na yung ilalagay ko sa oatmeal cookies natin para mas healthy tsaka para mas okay. Ayoko din kasi nang masyadong matamis na ngayon. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung mga colds or mga frozen na nabili namin ni Mama kanina. So, yan. Yun na yung pinakamahirap na part kasi ligpitan na po, ano? Ito na yung mga frozen na binili namin ni Mama kanina. Strawberry to. If ever na gusto nyo ng mga frozen strawberries kasi mahirap din naman makahanap ng fresh, I recommend itong brand na to kasi ito yung pinakamurang nakita ko from all day. Pero alam ko meron din ito sa mga ibang supermarket. One, ano na siya? One kilo. Tapos, ang brand niya is Farmer's Best. So, if ever na gusto nyo gumawa ng mga smoothie, ganyan. Ito yung strawberry na okay. Tapos, meron din dun mga blueberry pero mas mahal yun. And, nakalimutan ko <laughs> ipakita guys. Sobrang sarap nitong almond milk. Ito yung Sabi ko, di ba, ipapakita ko sa inyo kanina yung bago kong ginagamit na parang ginagamit na milk sa coffee. Ito yung brand niya, Blue Diamond Almonds, Breeze Almond Milk Original. Sobrang sarap, guys. As in, sobrang sarap. Last siya siyang almond. Yung blue sa akin. Tapos, yung sa kapatid ko is yung Unsweetened Original. Kasi yung kapatid ko, nagkikito siya. So, ang kailangan niya is yung zero sugar talaga. And, ang maganda dito, guys, ano siya, high in calcium, high in vitamin E, dairy-free, soy-free, cholesterol-free, tsaka vegan ganda siya. Ayan o, pwede kayo maggawa ng mga smoothie, healthy-healthy, ganyan. Sobrang sulit nito, and sabi din ng nag-comment, kasi nga, nirecommend lang naman sa akin to. Mas healthy daw to kumpara sa mga fresh milk, pero depende pa rin naman sa preference natin. Tinikman ko lang talaga, and nasarapan ako, so nag-stack ako dahil alam ko mabilis din to mauubos. Ano to? Vista Mall Las Piñas. Ito na nga, dito na tayo. Fish cake. Pinabili lang namin to sa tito namin, pero marami naman Korean stores online, so makakahanap kayo. And itong Korean 
tofu. Sobrang sarap din niya. Iba siya eh. Yung nabibili sa palengke, basta iba. Mas masarap to, tsaka mas malambot. Hindi ko alam kung paano ko i-explain. Pero try nyo guys, 55 lang to sa mga Korean stores. And sa all day din naman, meron nito. Kaya maganda dun sa all day kasi nga may variation sila ng mga ibang bansa, ganyan. All day nga lang, 79 pesos to. Mas mahal. Pero kung gusto nyo makamura online na lang, tas damihan yung order nyo para hindi din sayang sa shipping fee. And syempre, hindi pwedeng mola ang tender juicy hotdog. And ito na guys, yung sinasabi ko sa inyo na bacon. Kasi yung pure food, sobrang mahal niya. 600 plus yun, 1 kilo. Pero ito, 500 grams. 200, ano, hindi naman siya 1 kilo. Pero yung 1 kilo nito, umaabot ng 400 lang. Mas mura, mas masarap pa din naman to. Pareho, actually, parang pareho lang siya, pero mas mura to. Yan, vida yung marirecommend ko. And dairy cream na din. Bumili ako, tsaka unsalted butter. So, ito, binili ko siya sa ano, dun sa shop na pinagbilan ko ng vanilla extract. Time for ligpit! Ang daming kala. Tilipitin ko lang to, daddy. Ito pala yung binili ni mama na stove. Kasi nga, yung lumang stove namin, which is yung standard, sirang-sira na. Bali, kasi bata pa kami noon, yun na yung stove namin. Hindi pa napapalitan. And, yun, bumigay na, lalo na yung switch. Medyo nakakatakot na kaya bumili na si mama. Asahi yung brand. Nasa ano to? 3.5 yata or 3.9. Pero magandang klase na to. So, ayun, nakaka-amaze lang yung itsura niya. Nakaka-excite po. Magkabahay ng sarili, no? And then, ito yung oven na bilhin ni mama. So, pwede na kami mag bake ng cake, meat, pizza, chicken, ribs, kung ano-ano pa. Asahan nyo, siguro magbe-bake kami ng kung ano-ano. Pero pang dito lang naman sa bahay, mag-experiment kami. I'm excited for tomorrow. So, abangan nyo guys yung vlog namin sa paggawa ng oatmeal cookies, kung ano yung mga ingredients na gagamitin ko, tsaka kung paano ko siya ginagawa. Pag may ganito ka, ang sarap sa pakiramdam, lalo na kapag may sarili kang bahay. Kumbaga, Kumbaga, pag nakompleto na yung gamit sa bahay, sobrang nakaka-amaze. Kahit maliit na bahay lang, okay lang. Basta kompleto sa gamit. Tsaka maraming pagkain, masaya na ako dun. And kanina nga, napakwento na ako, no? Kanina kasi, ba diba, nasa Abenson kami. Habang tumitingin si mama, ako nag-check-check na rin ako ng mga presyo. And may mga ano din kasi dun, appliances, may mga kama, dining table, mga ganyan. May mga designs na din. Sobrang nakaka-excite lang kasi 'di ba kumuha kami ng bahay sa Lancaster. Hindi pa siya na-turn over dahil na delay dahil nga meron COVID, pero okay lang naman makakapag-antay kami. Tapos, na-excite na kami. Kailangan na lang namin talaga mag-ipon pa ng mag-ipon para mapagawa namin yung bahay, mapa-renovate, mabilhan ng mga gamit, tsaka makalipat na kami at tsaka para din makapagpakasal na kami ni MJ. Yun na lang talaga yung kulang. Tapos ilipat na kami doon. Dati nung bata ako, ang mga pinupuntahan namin, mga damit, yung mga teenager ako, ganyan. Mga damit, kung ano-anong mga kaartehan. Pero ngayon, mas nag enjoy na ako pumunta sa grocery, bumili sa palengke, pumunta sa mga tingina ng furniture, mga ganun na yung kilig ko. And nakaka-excite talaga. Alam ko sa mga nakasubaybay sa amin, alam nyo yung naging buhay namin. Hindi ako masyadong ma-share, pero, pero yung glimpse, kumbaga kung paano kami nagsimula sa walang wala talaga. Alam nyo na yan, ba diba? So, ayun lang, nakakatuwal. Natutuwa lang ako. And, alam nyo ba, may nag-comment lang kasi din nito sa akin sa YouTube. Yun nga yung sinabi ko sa inyo kanina. SM Hypermarket, Pure Good, tsaka yung All Day, or iba pang mga grocery stores or shops. Iba-iba yung presyo nya. Napansin ko lang, kapag dating sa All Day, mas mahal sila. May patong, I think, mga 5 pesos to 20 pesos. Depende eh, sa item na bibilin mo. So, if ever na, yun nga, mapapansin nyo, bakit mahal sa All Day? Mahal talaga sa kanila. May patong talaga para kapag nag-grocery ka sa Pure Gold, yun nga lang, ang kalaban mo sa ganitong panahon is yung dami ng tao, dami ng pila, ganyan. Kaya kami, mas prefer namin sa all day kasi nga, as in, konting tao lang talaga. Napapanood nyo naman sa mga vlog ko na parang lima lang yung pila, mabilis lang sila. Tapos, kapag sa all day ka kasi, ang ganda sa pakiramdam, hindi masyadong crowded. Tapos, naka-organize talaga lahat. Pero, depende pa rin naman sa atin yun. Siguro, pagtapos ng pandemic na to, sa Pure Gold na kami kasi mas marami din naman mabibili sa Pure Gold. So, ayan, sana nag-enjoy kayo for our grocery haul na napakwento na ako ng kaunti. Siyempre, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa aming channel for more videos. Alam ko talaga ang dami nag-enjoy sa grocery haul, kaya ginawa ko to. Tapos, next video natin, baka review muna ng isang product. Tapos, mag Watson's haul naman tayo kasi may mga bagong padala na from Watson's. Pero, iba-ibang brand naman siya. So, ayan lang. Sana nag-enjoy kayo for today's vlog dahil, tignan nyo naman yung mata ko. Antok na antok na talaga ako. Pero, nag-enjoy pa rin ako na gawin to kahit gabi na. Don't forget get to subscribe to our channel. Siyempre, inulit ko na yata, yun, no? Pero, click nyo yung bell button. Nandito yata siya sa gilid. And like this video, follow me on Instagram and Facebook, and I'll see you on the next one. Bye!